ശ്രീജി പണിക്കർ സ്വാഗതം ഡിബേറ്റിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് ദേശവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ വാ മൂടേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ അല്ലെ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂട ഫാഷിസമായിട്ടൊക്കെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടി വാർത്തകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു ബോധ നിർമ്മിതിയെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് അതിൽ എത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള വിമർശനം വന്നാലും അതൊക്കെ തന്നെ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ദേശ താല്പര്യം എന്നതിന് പരിഗണന നൽകുക എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരെ വന്ന് നടക്കുന്ന അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചാർജുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അതിനെ കേവലം ഒരു പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊതുബോധ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പല രീതികളിലുള്ള മാധ്യമ വേട്ടകളെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ടിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്രീ ഷാജൻ സ്കറിയ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നേരിട്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളായിട്ടുള്ള മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഏഷ്യാൻറ്റ് ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനം ടി വിക്കെതിരെ കേസുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാരണത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ചാർജുകളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് നേരിടുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഇവിടേക്ക് പണം സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ അഡ്ഹിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായ സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടത്തി എന്നുള്ളതോ അവരിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയോ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളതോ ഒന്നുമല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഫണ്ടിങ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫണ്ടിങ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് എവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടി രൂപയോളം വരുന്ന ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട് അവരെന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയോളം വരുന്ന തുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രെയിലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം തന്നെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് എന്നും ഈ നെവിൽ സിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശവിരുദ്ധ താല്പര്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഫണ്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലെല്ലാം വരുന്നതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ എൻഫോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫൻസസ് വിങ്
എങ്ങനെയാണ് ചില യു എസ് കമ്പനികളുടെ പേരിൽ അതിനു പിന്നിലുള്ള ചൈനീസ് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ പേരിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ പലപ്പോഴും അതിൽ പറയുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇ ഡിയുടെ ഇ ഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ടിപ്പോ നിലവിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ വാല്യൂ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറിന് അതിന്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി വില അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം ഇരട്ടി വില അതിന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് പതിനോരായിരം രൂപയായിട്ട് അതിനെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യുവേഷൻ തട്ടിപ്പ് അതിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അവർ നേരിടുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കരിമണൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു മാസപ്പടി വിവാദത്തെ പറ്റി കേട്ടു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ അതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതേപോലെയുള്ള ചില കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകളും അവിടെ ഇല്ല ഇവരൊരു പീപ്പിൾസ് ഡിസ്പാച്ച് പോർട്ടൽ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോർട്ടൽ നടത്തിയിരുന്നു ആ പോർട്ടലിൽ ഇതേപോലെ പെയ്ഡ് ന്യൂസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് ഈ എഴുപത്താറ് കോടി രൂപ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് താല്പര്യമാണ് അത് എന്തിനാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് അത് റൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ യു എസ് വഴി റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ആ വിശദീകരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ആരോപണ വിധേനായി നിൽക്കുന്ന ഈ നെവിൽ സിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർഷിപ്പിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതാണ് ഏത് രീതിയിലത്തേക്കാണ് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീപ്പിൾസ് ഡിസ്പാച്ച് പോർട്ടലിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആ സമയം വരെയും ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തന്നെ പ്രൊപ്പഗണ്ട ന്യൂസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു വിഷയം ഇനി അടുത്തത് ഈ പ്രൊപ്പഗണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള താല്പര്യമാണ് അത് ആരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോ വിദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിനെ പറ്റി ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കുന്നതോ ഒന്നും വിഷയമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിസി അതിവിടെ ചർച്ചയാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തിക നയം എന്താണ് അത് ചർച്ചയാക്കുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നയങ്ങളും നടപടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ യു എ പി എ ഒക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേവലം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമല്ല ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളെ പറ്റി ഇ ഡി സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപടം അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ചൈനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചർച്ചകൾ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമെയിൽ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നു അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് പണമുണ്ട് ആ പണം ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ പ്രബീർ പുർക്കായസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പെർച്ചേസസ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലും മറ്റും വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില ഫ്ളാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർച്ചേസസ് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടികള
അല്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതായത് ആനുപാതികമാണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രീഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുക പോലും പെട്ടിയായിട്ടുള്ള ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നര കോടി രൂപ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഇടപാടുകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നവലഖയും ഈ പ്രവീറും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മൂന്നാമതൊരു വൈക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോർമേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ താല്പര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറീൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ് മിലിറ്ററി വെസലിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്തിനാണ് മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് കേവലം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റം എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നതിന് പകരം ഇതിനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ആരുടേതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയം ഒരു പ്രദേശാസ്ത്രം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയത്തിനെ വിദേശത്തു നിന്ന് നമ്മളും കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോളിസികളെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ തന്നെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെയുള്ള പല ലെക്ചർ സീരീസുകൾ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു പല ഇവന്റുകൾ നടത്തുന്നു ഈ ഇവന്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആ ഒരു ഇമേജ് എന്താണ് അത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അതിൽ ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ആ പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ചൈനീസ് പ്രൊഫസർമാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വേള ഇതിൽ ഞാനൊരു മാധ്യമത്തിൽ കണ്ടതാണ് ചൈനയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിനിമകൾ അതായത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പഗണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകൾ ആ സിനിമകൾ ഡബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് പോലും ഇവർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ചൈനയുടെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേശവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഏത് അന്വേഷണത്തിനെയും അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും അവിടെയുള്ള ചില പ്രവിശ്യകളെയൊക്കെ തന്നെ ചൈന അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പേരുകൾ വിളിക്കുന്നു തന്നെയല്ല അവിടെ ഭൂപട നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ചൈനയും സിക്കിമിനെയും ഒക്കെ സ്വന്തം ഭാഗമായിട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും സിക്കിമിനെയും ഒക്കെ സ്വന്തം ഭാഗമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല വിദേശത്തും എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പോലും അഭിപ്രായം നടത്തുന്ന പ്രസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനയുമായി തർക്കമുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു
ചൈനയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൗനം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പല നേതാക്കന്മാരുടെയും പേരുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് ഇതിനെ ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് എതിർക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് സി ആർ ഐ വയലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു എ പി എ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണ് ഇതിൽ മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡെലിബറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോടതികളെ എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനായിട്ടെങ്കിലും ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എതിർക്കുന്ന വൺ ഡയറക്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ അനിലിന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീജിത്ത് ശകു ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ ചില മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ സിംഗത്തിൻ്റെ നെവില്ലെ സിംഗത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ അതിന് ആർ ബി ഐയുടെ അംഗീകാരമുണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മറ്റ് അപാകതകളൊന്നും ഈ വിഷയത്തിലില്ല എന്നാണ് അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ അവർ തയ്യാറുമല്ല അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അവരുടെ എന്ത് വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വെറും മുട്ടാപ്പോക്ക് വാദം മാത്രമാണ് കാരണം നെവിൽ റോയ് സിംഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണം ലോണ്ടർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഫ്രീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോണ്ടർ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ഇ ഡി യുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പല കമ്പനികളിലേക്ക് അതായത് ഈ നെവിൽ റോയ് സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കമ്പനികളിലേക്കാണ് പണം അയക്കുന്നത് പി പി കെ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ജി എസ് പി എ എൻ ഇന്ത്യ ജെ ജെ എൻ്റർപ്രൈസസ് വിർച്വനെറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നൊക്കെ പേരിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് പണം അയക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള പല ഏജൻസികളിലേക്കാണ് പണം ഉദാഹരണത്തിന് പീപ്പിൾസ് അലയൻസ് ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് സെക്യുലറിസം ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജീനോസൈഡ് യുണൈറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നോ നാലോ ഈ സിവിൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കട്ടിങ് സൗത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാജ്യവും ഈ ആന്തോളം ജീവികളെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് കൊല്ലമായിട്ട് തീറ്റി പോറ്റുന്നത് ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് മുഖാന്തരമാണ് എന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതല്ലാണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയക്ക് ഏത് നിലയിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നൂറ് കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കോടിയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യം എന്താണുള്ളത് അപ്പോ ഇതൊരു മീഡിയ ഹൗസ് അല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ലോണ്ടറിങ് ഹൗസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചൈനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഐയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സോറോസിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നെവിൽ റോയ് സിംഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പണം അയച്ചിട്ട് അത് ലോണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മാത്രമാണ് ഈ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്നിട്ട് ഈ പണം മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മുഴുവൻ എത്തുന്നു ഇതിലൊരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിജയ് പ്രസാദിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൃന്ദ കാരാട്ടിന്റെ മരുമകനായിട്ടുള്ള ഈ ട്രൈകോണ്ടിനന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള നെവിൽ റോയ് സിംഗത്തിന്റെ ഡയറക്ട്ലി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടുള്ള വിജയ് പ്രസാദിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബൃന്ദ കാരാട്ടിന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണ് ഈ വിജയ് പ്രസാദും അതേപോലെ തന്നെ ബിജു മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്
ചൈനയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസുകൾ നിലം പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അതിന്റെ ആനുകൂല്യവും നേടുക ഇപ്പൊ വേദാന്ത എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സമരം ചെയ്ത് പൂട്ടിച്ചു വേദാന്ത കമ്പനി പൂട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോയി ആ സ്ഥാനം ആരാണ് കൈയടക്കിയത് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് കൈയടക്കിയത് സമാനമായി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസുകളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘടിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇയാളിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഗൗതം നവലാക്കിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഗൗതം നവലാക്കിയുടെ ഒരു ക്രിഡൻഷ്യൽസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പേരുകളും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഗ്രേ ഗ്രാൻഡ് പിക്ചർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് അക്കാഡമിയ ഇന്റലിജൻസിയ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാർ വലിയ ബുദ്ധിജീവികൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരം സംഘടനകളെ എല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങളാക്കി ഇവയെ മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് പോലും സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളെ ആക്രമിക്കുന്നു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ സർവകലാശാലകളെ ആക്രമിക്കുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നോക്കൂ സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ പ്രകാരമുള്ള അതായത് നമ്മള് രാജ്യത്തെ സെഡീഷൻ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ് സെഡീഷന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എയിൽ പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹെയ്റ്റഡ് ഓർ കണ്ടം ടുവേർഡ്സ് ദ കൺട്രി ഓർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡിസഫെക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലോ ഗവൺ നിയമം മൂലം സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സർക്കാരിനോട് ഡിസഫെക്ഷൻ ഇൽവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിപ്രതിമെത്തി ഇഷ്ടക്കുറവ് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈന ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള കോവിഡ് എന്നുള്ള ഭൂതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി തീരെ ശരിയായില്ല ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി കൊണ്ട് ധാരാളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കർഷക പ്രക്ഷോഭം ത്തിന്റെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലുള്ള ഖാലിസ്ഥാനി വിഘടനവാദി എലമെന്റുകളെ ഫാൻ ചെയ്ത് ആന്റി ഗവൺമെന്റ് പ്രൊപ്പഗൻഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എലക്ഷനെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ രാജ്യത്തുടനീളം അനാർക്കി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ നിയമിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നാ ഈ ഗൗതം നവലാഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ കൊടുത്തു ഈ പറയുന്ന നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഈ പറയുന്ന തീസാ സത്യൽവാദിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ കൊടുത്തു ഈ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ബപ്പാദിത്യ സിൻഹ ബപ്പാദിത്യ സിൻഹയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം കൊടുത്തു അപ്പോ ഇത് വളരെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി നാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോ ഈ രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തുടരന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു കൃത്യത്വമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കാരണം ചൈനയ്ക്ക് ഒരു ആന്റി ഇന്ത്യ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രോ ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പഗൻഡ നടത്താൻ വേണ്ടി ചൈന ബജറ്റിൽ തന്നെ നീക്കിയിരിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഫണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ പല രീതികളിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് 
അല്ല ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയോ മറ്റോ ആണ് ഇയാളുടെ ആസ്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പണം മുഴുവൻ ഇയാൾ നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചൈന ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ ഷാങ്കായി ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇവർക്ക് പല രീതിയിൽ പണം ലോണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഷാം കമ്പനികളും ഒരുപാട് ഫേക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ പണം പല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർ പണം എത്തിച്ചിട്ടാവുക അത് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വന്നതാണ് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷന്റെ രേഖ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിലെ ഗ്രേറ്റ് പിക്ചർ ഇതിലെ ഗ്രാൻഡ് നരേറ്റീവ് ഇല്ലാണ്ട് ആവുന്നില്ല ഇത് മാറി നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിനെ പിന്നിലുള്ള ലാർജർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങയോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആരാണെങ്കിലും ഏറെ വൈകാതെ അവരും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സി ലിസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകരൊന്നും വന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയും നോക്കൂ ഈ വിഷയത്തിൽ ജനം ചാനൽ അല്ലാതെ ഏത് മലയാള വാർത്താ മാധ്യമമാണ് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മലയാളി പ്രേക്ഷകൻ മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് വഴിയുള്ളത് ഒരു വഴിയില്ല അയാളുടെ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വാർത്തയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊട്ടിയടക്കുകയാണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ പറയാറ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ അറിയാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മൊത്തം കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കുന്നു ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ചാനലും ന്യൂസ് ക്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയില്ല അവിടെ നടന്ന ഇ ഡി റേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെ നടന്ന അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയില്ല ആകെയുള്ള വാർത്ത എന്താ ഈ പറയുന്ന എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫിനെയും എച്ച് ആർ മാനേജറെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ വേട്ടയാടുന്നു അതിനെതിരെ മാധ്യമ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കാൻ പോലും ഇവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താന്നുള്ളത് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾക്കും സിംഗവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും രാജേഷ് പിള്ള ഇപ്പൊ പുതിയൊരു നെറേറ്റീവ് ഈ ചൈന പേടി കൊണ്ടാണ് ചൈനയെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നെറേറ്റീവും വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇത് ഇത് ചൈന പേടി എന്ത് ചൈന പേടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈന പേടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ പേടി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ അതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ചൈന നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ആ ഭീഷണി നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലാതെ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ചൈനയെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്നോടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത അനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ മാസം അതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന കമൻസിലും ഒക്കെ ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ എന്താണ് ചൈന പിടിച്ച് കടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചൈനയെ ഇത്ര പേടിയാണോ ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഒരു അവരെ ഇങ്ങനെ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് ചൈനയാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മോശമാണ് ഒന്ന് ചൈനയെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എനിക്കറിയാം അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ടിബറ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ചൈന എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ നേരിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ചങ്കിലെ ചൈനയാണെന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് പറയാൻ കൊണ്ടു നടക്കാനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം ആവുന്നതല്ല നമ്മൾ ചൈനയെ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വലിയ തിരിച്ചടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടായത് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തയ്യാറെടുപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഉണ്ടായ
അനുകൂല നിലപാടുള്ള ആളാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തില് ഒരു വിശദീകരണം ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ഈ റോയ് സിംഗം ഈ ഈ ഇടപാട് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഇടപാട് അല്ലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇതൊരു പക്ക ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചാര പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാര സംഘടന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സി പി സി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലും അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ ചൈനയുടെ ചാര സംഘടനയായ എം എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റോയ് സിംഗ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അയാള് വലിയ കോടീശ്വരനൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അയാൾ ഒരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകാരനായിരുന്നു അയാൾ എന്നിട്ട് ഭൂഷ്വാ ലോകത്തേക്ക് പോയി ഈ ഭൂഷ്വ ലോകത്തേക്ക് ഇയാൾ പോയത് ഇനി ചൈനയുടെ ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസീസും പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തായാലും ഇത് ഈ റോയ് സിംഗം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അയാൾക്ക് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല അയാൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് താല്പര്യങ്ങൾ എവിടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാമോ അവിടെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായത് വെനിസുലയായാലും ബ്രസീലായാലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായാലും ഇന്ത്യ ആയാലും എല്ലായിടത്തും ഇയാൾ ഈ ചൈനയുടെ ഏജന്റ് ആണ് ഇയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു സോറോസ് ആണ് സോറോസ് സോറോസിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും സോറോസിന്റെ ഇതുമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇയാൾ ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്കൊരു വലിയ എളുപ്പ വഴി എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി എമ്മിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉടനെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ അന്തരീക്ഷം ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായി അടിക്കേണ്ടിടത്താണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫ് ഡി ഐ അയാളുടെ കാര്യം അനില് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് കക്കാൻ വേണ്ടി കത്തപ്പാര മേടിക്കുന്നു ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് പാര മേടിക്കുന്നു അതിന് ബില്ലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിയമ വിധേയമാകും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ എഫ് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടലിന് ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് ഇത്രയും കോടി വന്നത് അത് തന്നെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ ഇത് പല ആൾക്കാരിലേക്ക് പോയതാണ് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അനിൽ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ടോ മലയാളികളും ഉണ്ട് മലയാളികളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പേരുകളൊക്കെ വരും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു എൻ ജി ഒയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാളി ബന്ധം ഇല്ലാത്ത യാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ നടന്നാലും അതിനൊരു മലയാളി കണക്ഷൻ ഒരു മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ പേര് സോറോസിനിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ സ്ഥാപകയാണ് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മള് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള വേഷം ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വയം ചന്തയിൽ ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വരൂ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ എഴുതാം ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ നീ എന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഞാൻ അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്തു തരാം തർജ്ജിമ ചെയ്തു തരാം ഡബ് ചെയ്തു തരാം ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ഇതൊക്കെ ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നേരത്തെ ശ്രീ ശംഖു ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന നിരവധി അധ്യാപകർക്കും നിരവധി ആൾക്കാർക്കും ഈ പറയുന്ന ചൈനീസ് വിധേയത്വം ഉണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ പണവും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതൊരു ഈ ഒരു അന്വേഷണം വലിയ തോതിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇ ഡി അന്വേഷണമുണ്ട് പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിലേക്ക് മറ്റ് ഏജൻസികൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എത്തും ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ കൂടുതലാണ് ആഴം
അല്ല ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചൈനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൈനയെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്പർ വൺ റൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനാണ് നേരെ മറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും സൈനികമായിട്ടാണെങ്കിലും കായികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും മാച്ച് അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ എലമെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവരെ കൊണ്ട് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിർത്തി മാന്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെടിവെക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സൈനിക നടപടിയിലേക്കൊന്നും പോകാനുള്ള ആവതില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ നേരെ മറിച്ച് ചൈന അങ്ങനെയല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും സൈനികമായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റേത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രൊപ്പഗണ്ട സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്നതിനും എല്ലാം കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ സ്വന്തം ജനതയോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയുമോ അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളിലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈനികമായിട്ടാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കായികമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥലം കയ്യേറി എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം കയ്യേറാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരുകൾ മാറ്റുക മാപ്പ് തിരുത്തി വരയ്ക്കുക മറ്റുള്ള അടുത്തുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നിർത്തുക ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് പീസ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാം എന്നുള്ളതിന് ബാഹ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ്പ്ലോഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇംപ്ലോഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ആഭ്യന്തരമായിട്ട് എങ്ങനെ വിഘടിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ചൈനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയമില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചൈന ഈ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കൂ മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ആ റീജിയൻസിനോട് പോലും അവർ ഏത് രീതിയിലുള്ള സമീപനമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചൈനയിൽ നടക്കുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ തായ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തായ്വാൻ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചൈനീസ് തായ്പേ ആയിട്ട് മാത്രം മത്സരിക്കാം എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കണ്ടതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എൻട്രി കൊടുക്കില്ല എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ചില തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മെ ആക്രമിക്കാമോ നമ്മെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാമോ അതിനെല്ലാം തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആഭ്യന്തരമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് ഒരു ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ വലിയ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പല ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ വിജയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അവിടെ ഇതിൻ്റെ പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം വരേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിന് ഇതിനോടകം തന്നെ പരാമർശം വന്നിരിക്കുന്ന ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പരാമർശം അവരുടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനമില്ല അവർക്
പക്ഷേ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രബീർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായതാണ് എന്ന് അവിടെ തെളിയിക്കാൻ അവർക്കും സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആ കോടതികളെ വിശ്വസിക്കുക ആ നടപടികളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതാ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവല കിടക്കാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ പുറപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള നിലവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം യെസ് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറവിൽ രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തകർക്കാനും ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവരെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ടതാണ് ചോറ് ഇവിടെയും കൂറ് അവിടെയും ആ നിലപാട് ശരിയല്ല ജനം ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ഷാജൻ സ്കറിയ ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കുട്ടിദാസ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്ക എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദിയ